მეცნიერებაზე. სწორედ მეცნიერები იგონებენ ისეთ რამეებს, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვჭირდება. მაგრამ სანამათ შექმნიან, ისინი ატარებენ უამრავ ექსპერიმენტებს და მათგან რა თქმა უნდა ყველა წარმატებული ვერ იქნება. მოგესალოვეთ მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ჩიფაკსა და ხესა ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ სამეცნიერო ექსპერიმენტებზე, რომლებიც წარუმატებლად დასრულდა. მაშასე, დაუწყო. 1960 წელს მეცნიერმა ვინთროპ ნილ კელოგმა გამოთქვა თეორია, რომ თუ შიმპანზე გამოიკვებებოდა ადამიანის ზრდით და გაიზრდებოდა ბავშვთან ერთად, ის მომავალში ადამიანად ჩამოყალიბდებოდა. მეცნიერმა გადაწყვიტა ამ ექსპერიმენტის ჩატარება, აიყვანა პატარა შიმპანზე და მას ზრდით და თავის ხრათვის ბავშვთან ერთად. ისინი ერთად ჭამდნენ და ერთად თამაშობდნენ. არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, აშკარა გახდა, რომ შიმპანზე ბავშვის მანერებს სულ უფრო და უფრო ხშირად იმეორებდა. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მალევე შეწყვიტეს. რადგან მისი შვილი პირი კი შიმპანზეს მსგავსებოდა, მისი გონება დეგრადაციას განიცდიდა. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ ბავშვმა მალევე ამოიდგა ენა და დაიწყო ლაპარაკი. ამ ექსპერიმენტზე სახელწოდება იმის გამო დაარქვეს, რომ მეცნიერებმა გადაწყვიტეს ექსპერიმენტი ჩაეტრებინათ ბავშვებზე, რათა დაემტკიცებინათ საკუთარი თეორია. ეს ექსპერიმენტი ჩატარდა 1959 წელს და მასში მონაწილეობა მიიღო 22 ობოლმა ბავშვმა. მეცნიერებს აინტერესება თუ როგორ რეაქცია იქნებოდათ ბავშვებს, თუ მათ აქებდნენ დაშობილ შეცდომებს და პირიქით. ბავშვების ნაწილს აქებდნენ, ხოლო მეორე ნაწილს ამცირებდნენ და ეჭუებოდნენ. უამრავი ბავშვი, რომლებიც დიდ ნეგატივს ღებულობდნენ, მიიღეს ფსიქოლოგიური ტრამვა და ამ ექსპერიმენტის გამო მათ ეს ტრამვა სისხლის ბოლომდე გახლავთ. ზოგმა ბავშვმა მის გამო სერვერ ლაპარაკი შეწყვიტა. ეს ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტი ჩაატარეს 1961 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტში. ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიიღო 22 მოხალისე. აქედან ერთი ნაწილი იყო ციხის სანამშრომელი, ხოლო მეორე ნაწილი პატიმრები. ამ ექსპერიმენტში უნდა ეჩვენებინათ თუ რა ძალა და გავლენა გაჩნდებოდა ჯგუფებში, მაგრამ მალევე ეს ექსპერიმენტი წარუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან ის უნდა გაგძერებულ იყო ორი კვირა, მაგრამ 6 წლის შემდეგ ექსპერიმენტი გაუქმდა, რადგან დაცვის სანამშრომელები ბოროტად იყენებდნენ თავიანთ გავლენას, ემოციურად და ფიზიკურად მოქმედებდნენ პატიმრებზე. ექსპერიმენტის პირველივე დღეს დაცვის სანამშრომელმა პატიმარს გამოიყენა სესხმაკრი, რის გამოც რამოდენიმე პატიმარი ძლიერად დასახიჩრდა. TGM 1412. ეს არის ექსპერიმენტალური წამლის სახელწოდება, რომელსაც უნდა განეკურნებინა ლეიკემია. თავდაპირველად ეს წამალი გამოცადეს ცხოველებზე, რათა გაიგოთ სასიკვდილო იყო თუ არა. აღმოჩნდა რომ ეს წამალი სასიკვდილო არ იყო. ცხოველები ძალიან კარგად გრძნობდნენ თავს. და მეცნიერებმა უკვე დაიწყეს ექსპერიმენტების ჩატარება ადამიანზე, მაგრამ ყოველი შემთხვევის ის წამლის დოზა მაინც შეამცირეს. მალევე ექვსმა მოხალისემ, რომლებმაც ამ ექსპერიმენტში მიიღეს მონაწილეობა, საავადმყოფოში გადაიყვანეს ორგანოების გაფართოების გამო. ეს ექსპერიმენტალური წამალი კი მაშინვე გაუქმდა. ეს ექსპერიმენტი ჩატარა ცერუმ 50-იან სამოციან წლებში. ექსპერიმენტის მიზანი იყო გაიგოთ, თუ რო გვარა კონტროლებდა ლსდ და სხვა ნარკოტიკული წამლები ადამიანის ტვინს. ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიიღო ასობით ადამიანმა. აქედან უამრავ მათგან სერიოზული ფსიქოლოგიური გართულება დაუდგინდა და თუ გადარჩენილი ადამიანი მოყვებოდა სადმე თუ რა გადაიტანა ის მალევე უცნაურ გარემოებაში კუდებოდა ან თავს იკლავდა და გასაკვირი არც არ უკვე მკაულტრას ექსპერიმენტის დოკუმენტები განადგურებულია ამით კი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა მადლობ რომ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ კომენტარებში დაწერთ რომელი ექსპერიმენტი იყო ყველაზე შემზარავი ასე ვერ დაგავწოთ არხის გამოწერა ეკიდროები დაგიმშვიდობებით ახლოს